ഷിയൻ ബാസു ഇവിടെ അവരുടെ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അത് പരിഗണിച്ച് ഈ പ്രവേശനം ഉത്സവം ചടങ്ങുകൾ നടത്താതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ആ നിലയിലേക്ക് നിലപാടിലേക്ക് പോകുമോ ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലൊരു കത്ത് തന്ത്രി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞാനിന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിവരെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു അതുവരെയും അത്തരത്തിലൊരു കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് എന്നുള്ളതും എനിക്ക് അറിയുകയില്ല ബഹുമാന്യായ ശ്രീ അക്കീരമൻ കാളിദാസ ഭട്ടതിരിപ്പാടിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം ദേവി ചെയ്ത് നമ്മുടെ രണ്ട് തന്ത്രിമാരുമായിട്ടും ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുക ഞങ്ങൾക്കിതിനകത്ത് ഒന്നും തന്നെ ഒളിച്ചു വെക്കാനില്ല ശബരിമലയിലെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതാത് സമയത്ത് ശബരി ശബരിമലയിലെ സീനിയർ തന്ത്രി ശ്രീ രാജീവരുമായിട്ടും അതോടൊപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ തന്ത്രി ശ്രീ മഹേഷുമായിട്ടും ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടി അഭിപ്രായങ്ങളെ മാനിച്ച് മാത്രമാണ് നീങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉത്സവം മാറ്റി വെക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു രണ്ട് തന്ത്രിമാരും പറഞ്ഞു ദേവസ്വം ബോർഡ് അത് കൃത്യമായി പാലിച്ചു ഉത്സവം മാറ്റി വെച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാസപൂജകൾക്ക് ശബരിമലയിൽ ആളുകളെ കയറ്റരുത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതും തീർച്ചയായും ദേവസ്വം ബോർഡ് അത് പൂർണ്ണമായി അതിനോടൊപ്പം യോജിച്ചു ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മളുടെ ആരുടെയും കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ഇത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിനൊരു സംവിധാനമുണ്ട് ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ചില ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനായാലും തന്ത്രിമാർക്കായാലും ഏത് വ്യക്തികൾക്കായാലും നീങ്ങാൻ കഴിയുള്ളൂ അതെ അതെ സി എൻ ബാസു ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വന്നതിന് ശേഷമെങ്കിലും ശ്രീ എൻ ബാസു ഈ തന്ത്രിമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ അവരുടെ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സാങ്കേതികത എന്ന് നമുക്കറിയുകയില്ലല്ലോ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ കത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഈ വാർത്ത വന്നതിന് ശേഷവും രണ്ട് തന്ത്രിമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അല്ല അവരുടെ അവരെഴുതിയത് തന്നെയല്ലേ ഈ കത്ത് ശ്രീ എൻ ബാസു അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ തന്നെ സംസാരിച്ച് ബോധ്യപ്പെടണം ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു രണ്ട് തന്ത്രിമാരുമായിട്ടും ഇതിനു ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ സംസാരിച്ചു ഈ വാർത്ത വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ കത്ത് തന്നെയാണല്ലോ ഇത് അല്ലേ അവരുടെ ആവശ്യം തന്നെയാണല്ലോ കാര്യത്തില് ഇപ്പോഴത്തെ തന്ത്രി ഇല്ല അവരങ്ങനെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞില്ല സീനിയർ തന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴത്തെ തന്ത്രി മഹേഷ് മോഹൻ മോഹനും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പ് പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില ആശങ്കകളുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അത് നാളെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അന്നേരം സംസാരിച്ചത് ദുരീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവിടെ സംശയം തീരുന്നില്ലോ അതിനാൽ ശബരിമലയിൽ തൽക്കാലം ഭക്തജന സാന്നിധ്യം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്ന ഉത്സവം മാറ്റിവെക്കണം ഉത്സവ ചടങ്ങുകൾ ആചാരപ്രകാരം പൂർണ്ണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല രോഗവ്യാപനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉത്സവം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കത്തിനെ കുറിച്ച് ആ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ അവർ അതായത് ഈ അഭിപ്രായം തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് താങ്കൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് അത്തരത്തിലൊരു കത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ല അതിനെന്താണെന്നും എനിക്കറിയില്ല അല്ല ശ്രീവാസ്തക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു വ്യക്തതക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് കത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ അത് എത്താനുള്ള സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും സാങ്കേതികതയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വന്നപ്പോൾ താങ്കൾ രണ്ടുപേരുമായിട്ടും സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ എഴുതിയതാണോ ഈ കത്ത് ഈ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരോട് ചോദിക്കുമല്ലോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ വിളി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരത് നിഷേധിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ എഴുതിയതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമില്ല എന്നാണോ തീർച്ചയായും ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് തീർച്ചയായും ചോദിച്ചു ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത വരുന്നല്ലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ വസ്തു എന്ന് അന്വേഷിച്ചു നമ്മുടെ സീനിയർ തന്ത്രി ബഹുമാന്യായ ശ്രീ രാജീവർ ഇക്കാര്യം ഒന്നും
അത് ചില ഉന്നത കേന്ദ്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതിന് എഗ്രി ചെയ്തു നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്നര മണിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീ മഹേഷുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ എൻ ബാസു ഇവിടെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതായത് ഇപ്പോൾ ശബരിമല പോലെ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിൽ ആ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കം അതായത് ഈ രോഗവ്യാപനം വല്ലാത്ത തോതിലുള്ള തമിഴ്നാടിൽ നിന്നടക്കം ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു അമ്പലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം ഉത്സവമടക്കം നടത്തിക്കളയാം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരം ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കുന്നതായിരുന്നില്ലേ നല്ലത് അതായത് അവർക്ക് തന്നെയും വ്യക്തത കുറവുണ്ട് എന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മുന്നിലുള്ളതെങ്കിൽ നേരത്തെ താങ്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ചർച്ചകൾ നടത്തിയ ഒരു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മാറ്റിവെച്ച ഉത്സവത്തിന്റെ തീയതി കുറിച്ചു തന്നത് തന്ത്രിശ്രീ മഹേഷ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനകം നടന്ന സംഭവമാണിത് തന്ത്രിശ്രീ മഹേഷ് തന്നെയാണ് കുറിച്ചു തന്നത് ഇപ്പൊ ഉത്സവം നടത്തുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഈ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആഘോഷമായിട്ടല്ല ഉത്സവം നടത്തുന്നത് ആചാരപരമായ ഒരു ചടങ്ങ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഉത്സവം നടക്കുന്നത് ആ ചടങ്ങ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നടത്തണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ബഹുമാനായ തന്ത്രി ഞങ്ങളോട് അറിയിച്ചത് അതല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ യാതൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോ വാശിയോ അക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ല ഉത്സവം ഇപ്പോൾ നടത്തണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഇപ്പോഴാ മാറ്റിവെച്ച ഉത്സവം ഇപ്പോൾ നടത്തണമെന്ന് യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായില്ല ബഹുമാനായ തന്ത്രി ഇത്തരം നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഉത്സവം നടത്തുമ്പോൾ വളരെ ആചാരപരമായ രീതിയിൽ മിതമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഭക്തജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ധാരാളം ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ ശബരിമലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും അൻപതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിന് അനുമതി കൊടുത്തത് ഇതിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു നിലപാടല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്ത്രി കുടുംബവുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് തന്നെയാണ് അക്കാര്യം ബഹുമാനിരായ തന്ത്രിമാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം